ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫെമീസ് വേൾഡ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഒരു അൻപത് രൂപേൻ്റെ ചിലവ് പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീർ ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് രൂപേൻ്റെ ഫെവിക്കോൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ചാക്ക് നൂല് അതുപോലെ കളർ ചെയ്ത ചാക്ക് നൂല് അത് നമുക്ക് ഫാൻസിയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗമ്മ തേച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചാക്കു നൂല് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചാക്കു നൂല് ചുറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാക്കു നൂൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചുറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ലൈന് വരുന്ന ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ലൈന് വരുന്ന ആ ഭാഗം വരെയും ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റിൽ വലിച്ച് പിടിച്ച് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈന് വരെയാണ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ലൈന് വരെ ഈ കളറിലുള്ള ചാക്കുകളിൽ ചുറ്റുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള നൂല് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതും കുറഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രം ചുറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചുറ്റിയ അത്രക്കൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗമ്മൊക്കെ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ചാക്കുനൂല് തന്നെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ അവിടെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി ടൈറ്റിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു വിധം എല്ലാ ഭാഗവും ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെ കാണുന്ന ആ ഭാഗത്തും അതുപോലെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തുമാണ് കുറച്ചുകൂടി ചുറ്റി കൊടുക്കാനുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ടൈപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ് നമുക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഒരു രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ കോട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാൽ മതിയാകും എന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള നൂല് നമുക്ക് വേണ്ട അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗത്തായി കുറച്ച് ഗമ്മ തേച്ച് നമുക്കിതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ടിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചുറ്റുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റിൽ ഇതും ചുറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ഗമ്മ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചുറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അഴിഞ്ഞു പോകും ഈ ഡിസൈന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഏത് വലിപ്പം വേണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ നൂല് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചുറ്റുന്നതിനിടയിലൂടെ ഗമ്മ തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗമ്മ തേക്കരുത് അപ്പോൾ ആകെ വൃത്തികേടാണ് പിന്നെ ഇടക്ക് മാത്രം കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഗമ്മ തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അത് ഇത് ഏകദേശം കുറഞ്ഞ രീതിക്കൊന്ന് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലെ ഭാഗത്ത് ചാക്ക് നൂല് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള നൂലും അല്ലാത്ത ഭാഗത്തും അല്ലാതെയും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസിൽ ഒന്ന് ചുറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഗമ്മ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ റൗണ്ടിലാണ് തെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മൂന്ന് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നന്നായി ഒട്ടിച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂന്നെണ്ണം തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ രൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിത് സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രക്കും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറിയ സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ റൗണ്ട് കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയ ശേഷം ഒട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഡ്രൈ ആയാലും മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ച ശേഷം കുറച്ച് ടൈം നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറഞ്ഞ രീതിക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ടൈം ഇത് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇത് തനെ ഡ്രൈ ആയിക്കോളും ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ഇതുപോലെ നൂല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അക്രിലിക് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫെവേക്രിലിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ടൊക്കെ അടിച്ചാലേ നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയ ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ലെയർ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലെയർ വീതം ചെയ്തു കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗത്തും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായി ഡ്രൈ ആയ ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ കൊടുക്കുന്നത് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായി ഡ്രൈ ആയ ശേഷം എല്ലാ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ വാർണിഷ് അടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാർണിഷ് നമുക്ക് ഫാൻസിയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അക്രിലേ കളറിൻ്റെ വാർണിഷ് കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലെ വാർണിഷ് തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഷോ പീസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെക്കാനും അതുപോലെ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ അതുപോലെ പുതിയ ഷോപ്പൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സെയിൽ ചെയ്യാനും അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഡെക്കർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്യാഷൊന്നും മുടക്കാത്ത ഒരു സിമ്പിൾ ക്രാഫ്റ്റാണ് നന്നായി ഡ്രൈ ആയ ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ചാക്ക് നൂലിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു നൂല് പോലെയുള്ളത് തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഉരുക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിത് ഉരുക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ സിമ്പിൾ ബോട്ടൽ ക്രാഫ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസൊക്കെ എനിക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബ